പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മാത്രമാണ് ഈ ആക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിനിടയിൽ ആദ്യം ഭാരതം ചെയ്തത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഏതാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ആക്രമണം നടത്തണം അപ്പോൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഏതാണ് എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും പല തലങ്ങളിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസിനും ഒക്കെ ശേഷമാണ് ബാലാക്കോട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ബാലാക്കോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയൊരു ക്യാമ്പ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യക്കറിയാം ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രധാന ഭീകര സംഘടനയായി മാറിയ ശേഷം അവരുടെ പ്രധാന ബേസാണ് ബാലാക്കോട്ട് ഈ ബാലാക്കോട്ട് ഏത് സമയത്തും ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഭാരതത്തിന് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു ഇതിന് ഭാരതം പ്രധാനമായിട്ട് ആശ്രയിച്ചത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സൗഹൃദ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും പല വിവരങ്ങളും സർക്കാരിനും പ്രതിരോധ സേനയ്ക്കും ഒക്കെ ചോർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ചാര ചാരന്മാരാണ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയും ഇന്ത്യയുടെ ചാര സംഘടനകൾക്കും രഹസ്യ അന്വേഷണ സംഘടനകൾക്കും ഒക്കെ പാകിസ്ഥാനിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലാക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായ വിവരം ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും അറിയാതെ വെറുതെ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അകത്ത് പോയി പൈൻ മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ ബോംബ് വർഷിച്ച് തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബാലക്കോട്ടാണ് നി ലക്ഷ്യം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച ശേഷം അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് ആ ആക്രമണം എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിരോധ സേന വ്യോമസേന തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് വ്യോമസേന ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയും ശത്രുവിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രമുണ്ട് ആ തന്ത്രമാണ് ഇവിടെയും പ്രയോഗിച്ചത് ആക്രമണത്തിന് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിലെ സോർട്ടികൾ അതായത് വിമാനങ്ങളുടെ ഗതാഗതം ഇന്ത്യ വളരെ കാര്യമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മധ്യഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീനഗർ ഭാഗത്തേക്ക് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വടക്കോട്ടും അതേപോലെ തിരിച്ചും വരുന്ന വ്യോമസേന വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടായി ഇത് പാകിസ്ഥാൻ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ബേസിൽ നിന്നും വിമാനങ്ങൾ ഉയർന്നാൽ അറിയാനുള്ള സംവിധാനം പാകിസ്ഥാനിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വിമാനങ്ങളുടെ ഗതാഗതം എണ്ണം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനും അറിയാം എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പക്ഷേ ഈ ഗതാഗതമെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പാകിസ്ഥാന് നൽകിയ സൂചന ഒന്നുകിൽ അധിനിവേശ കാശ്മീരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബിലാണ് ആക്രമണം നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്രമണ ദിവസവും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ആക്രമണ ദിവസം ഗ്വാളിയോറിലെ വ്യോമസേന താവളത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മിറാഷ് ടു തൗസൻഡ് വിമാനങ്ങളാണ് പറന്നുയർന്നത് അപ്പോൾ മറ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്നത് പോലെ ഈ വിമാനങ്ങളും ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യമാക്കി വടക്കോട്ടാണ് പറന്നത് വടക്കോട്ട് പറഞ്ഞ ഈ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെയോ മുകളിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഫ്യൂവൽ അതായത് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് ആകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത് ഈ വിമാനങ്ങളെല്ലാം പറന്നുയർന്നത് നമുക്കറിയാം അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് ഈ വിമാനങ്ങളിൽ ഇന്ധനം നിറച്ച ശേഷം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഈ വിമാനങ്ങൾ പശ്ചിമ ദിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി പറക്കാൻ തുടങ്ങി അതും വളരെ ലോ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ അതായത് പ്രത്യ പെട്ടെന്ന് റഡാറുകൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം വളരെ താഴ്ന്ന ഉയരത്തിലാണ് ഈ വിമാനങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വിമാനങ്ങളും പശ്ചിമ അതായത് പാകിസ്ഥാൻ ലക്ഷ്യമാക്കി പറന്നത് നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഈ വിമാനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ഉയരം അവരുടെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടി ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരം അടി ഉയരത്തിൽ ഈ വിമാനങ്ങൾ നേരെ പാകിസ്ഥാനിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയും ഇതിൽ തന്നെ ആറ് വിമാനങ്ങളിലാണ് ബോംബ് നിറച്ചിരുന്നത് ആറ് വിമാനങ്ങൾ അവർക്ക് സഹയാത്രികരായിട്ട് അവർക്ക് പിൻബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറകിൽ നിന്നും ആറ് വിമാനങ്ങൾ നേരെ ബാലാക്കോട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കി പോവുകയും ബാലാക്കോട്ട് വെച്ച് ഈ ബോംബുകൾ വർഷിച്ച് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു ഈ എൻ്റെയർ ഓപ്പറേഷൻ അതായത്
പാകിസ്ഥാനെ ഞെട്ടിച്ച ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ആ ബോംബുകളെക്കുറിച്ച് പലരും ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചില സംഘടനകളെയും ചില മാധ്യമങ്ങളെയൊക്കെ ഉപയോ ഉപയോഗിച്ച് ബാലാക്കോട്ട് യാതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അവിടെ എല്ലാം ഇൻടാക്റ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ റഡാർ ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ അന്ന് തുടക്കത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇറക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പാകിസ്ഥാൻ പറയുന്നില്ല ആ അത് ആ ബോംബുകളുടെ പ്രത്യേകത ഒരുപക്ഷെ ഇവർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഏതാണ്ട് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ കോൺക്രീറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് തുളച്ചു കയറാൻ ശേഷിയുള്ള ബോംബുകളാണിത് ഈ ബോംബുകളുടെ ഉള്ളിൽ ലക്ഷ്യം ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലേസർ ഗൈഡഡ് ബോംബുകളാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ബോംബുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആകാശത്ത് ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിൽ പോയിട്ട് വർഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഭേദിച്ച് അകത്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അകത്ത് എത്തിയ ശേഷമാണ് ഇത് എഴുപത് തൊട്ട് എൺപത് വരെ കിലോഗ്രാം ബോംബ് അവിടെ സ്ഫോടനം നടത്തുന്നത് ഏതാണ്ട് നാലായിരം ഡിഗ്രി വരെ ചൂട് അവിടെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരു ജീവജാലത്തിനും ആ സമയത്ത് അത് കടന്ന് അതിൽ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ നാല് കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്കും ബോംബുകൾ പോയതിൻ്റെ പാടുകൾ നമ്മളുടെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കെട്ടിടം മൊത്തം ബോംബ് വെച്ച് പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ തകർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ബോംബുകൾ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് പൊട്ടുന്നതാണ് അത് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം ബോംബുകളുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റുന്ന പ്രശ്നമേ ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല കാരണം അത്ര ആക്യുറസിയോടുകൂടി അത്ര കൃത്യതയോടുകൂടി ലക്ഷ്യം അതിന അതിനുള്ളിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാലാക്കോട്ടെ ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആരൊക്കെ എത്രയൊക്കെ അത് അല്ല എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സന്ദേശം കൂടി വളരെ വ്യക്തമാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് പറയാം നമ്മളുടെ ശത്രുക്കൾ അത് ചൈനയായാലും പാകിസ്ഥാനായാലും അവരുടെ രീതികൾക്കൊന്നും മാറ്റമില്ല അവരൊക്കെ പഴയ ചൈനയും പഴയ പാകിസ്ഥാനും തന്നെയാണ് അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ ആ സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഉറി എന്ന സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇത് പുതിയ ഹിന്ദുസ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ അടിക്കടി അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനമെങ്കിൽ സമാധാനം ആക്രമണമെങ്കിൽ പ്രത്യാക്രമണം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും നമ്മളുടെ ജവാന്മാരുടെ ഒക്കെ ജീവൻ നമ്മൾക്ക് ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ അയ്യായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രമുള്ള ഒരു പൗരാണിക രാഷ്ട്രം ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം സമയം വിദേശികളുടെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ കയ്പ്പ് അനുഭവിച്ച രാജ്യമാണ് ഇനിയും നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡത നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആക്രമണത്തിനെതിരെ നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ പുലർത്തുന്ന ഒരു ഭാരതമാണ് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികൾ മുംബൈ നഗരം ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിനോടുള്ള ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം വളരെ തണുത്തതായിരുന്നു ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ ഭാരതം കൈകെട്ടി നോക്കിയിരിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ തണുത്ത ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നു ഭാരതം അതിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരം മുമ്പോട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരാക്രമണം ഉണ്ടായാൽ അതിന് കൃത്യമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ബോധ്യം ഇന്ന് ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ട് അത്തരം ഒരു നടപടി ഉണ്ടായാൽ അതിന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ഇന്ന് ഭാരതത്തിനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ ഭാരതത്തിൻ്റെ മുനയൊടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നത് അത്തരം ശ്രമങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതിനുള്ള അവസരമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിനുള്ള ആയുധമാണ് നമ്മളുടെ വോട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബാലാക്കോട്ട് പ്രത്യാക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് നമസ്കാരം ജയഹിന്ദ